Şimdi baktığımızda bugünkü konuşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte ekonomi ön plana çıktı, aile eğitim kültür meselesi ön plana çıktı, dış politika ön plana çıktı. Özellikle bu başlıklarda önümüzdeki dönem zaten her söylediğimiz bu başlık önümüzdeki döneminde aslında yakıcı başlıkları bir yanıyla da. Dolayısıyla bu gündemin belirleyici olacağına tanık oluyoruz. Şimdi o noktada da İstanbul Sözleşmesi tartışması hala hazırda devam ediyor. Türkiye çekilme kararı aldı Cumhurbaşkanı kararıyla. Siz de bir hukukçu kimliğinizle aynı zamanda. Dolayısıyla sorum şöyle olacak. Şimdi AK Partili Fatma Betül Sayın Kaya İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Sözleşmesi'nin hazırlandığını, hatta Ankara Mutabakatı ismi de dendi. Var mı böyle bir çalışmanız Cahit Bey? Ne konacak bu, bu sözleşmenin İstanbul önüne? İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tabii çok müzakere yapılıyor, tartışmalar yürütülüyor. Ancak şunun altını çizmek lazım. Hani hukuk koyucu, kanun koyucu olarak parlamento ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler... Her toplumun kendisine ait dinamikleri, o toplumun kendisine ait düzenlemelerini gerekli ve zorunluluklar. Yani sosyolojik açıdan farklı toplumların aynı düzenlemelerle adalet arayışı içerisine girmelerinden daha saçma hiçbir şey olamaz. Onun içindir ki bir ülke kendisiyle ilgili sosyolojik durumuna uyan yasal düzenlemeleri hayata geçirdiği zaman aynı yasal düzenlemeler farklı ülkeler tarafından iktibas edildiğinde, transfer edildiğinde adalet dağıtamıyor. Bu mükerrer defaatle hem ülkemizde hem de bütün dünya ülkelerinde görülmüştür. İstanbul Sözleşmesi adı İstanbul olsa da aslında Avrupa Konseyi çerçevesinde Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir çalışma neticesinde ortaya çıkarılmış bir metindir. Ancak bu metin acaba Türkiye Türkiye'nin toplumuna, Türk toplumuna, milletimize, milletimizin kadim geçmişine, geleneklerimize ne kadar intibak sağlamaktadır? Acaba gerçekten e, toplumun temelinde aileyi gören bir toplumda bu sözleşme ne kadar aileyi korur, bireyi korur, kadını korur buna iyi bakmamız lazım. Bizim kadim, köklü, güçlü bir geçmişimiz var. Böylesi bir geçmişe sahip hem de AK Parti gibi toplumun temelinde aileyi gören muhafazakar, reformist, demokrat bir parti olarak muhafazakar parti olmanın en önemli unsuru toplumun temelinde aileyi görmek yatar. Tamam yani ama tam da o AK Parti imza attı o sözleşmeye Cavit Bey. Tabii bakınız o İmza süreçlerine, müzakere süreçlerine bakıldığı zaman Türkiye'nin tarafı, Türkiye tarafı olarak o müzakere sürecinde, konseyin toplantısında Türkiye'nin bu hususta e, toplumsal yaklaşımı ifade edilmiştir. Bunların metnine baktığımız zaman bunlar metinde yer alıyor. Hatta o kadar ki e, Türkiye toplantıda e, metinlerde ve Türkiye'nin temsili, Türkiye'yi temsilen katılımcılar orada reflekslerimizi, toplumsal yapımızı ifade ederken Toplumumuzun temelinde aileyi görürken, kadına karşı şiddeti önlerken aileyi de e, ayakta tutma ve milletimizi geleceğe taşıma irademiz oralarda metinlerde ifade edilmiş. Ancak sadece Türkiye değil, bakınız İstanbul Sözleşmesi'nden o sözleşme yapılırken taraf olan pek çok ülke daha sonra çekince koydu. Aynı gerekçelerle toplumlarına uymadığı gerekçesiyle çekince koydu ve o sözleşmeden evet, evet. çıktılar. Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve pek çok Avrupa ülkesi dahi kendi Polonya'da. toplumlarına... Hı -hı. Polonya'da uymadığı gerekçesiyle çıktı. Yani zaten Viyana Sözleşmesi vardır. Hı hı. Uluslararası sözleşmelerin çekince ve çıkılma, çıkılmasına ilişkin. Oralarda da yer aldığı üzere sözleşmeye taraf olmak oradan çıkılmayacağı anlamına gelmez. Arada ne ki değişti de bugün buraya geldik. Bakın şu anda biz milletimize kulak veren bir siyasi hareketiz. Milletimizin kaderi AK Parti'nin kaderidir. Cumhurbaşkanımız bunu her daim ifade eder. Bu anlamda toplumda özellikle milletimizin değeri olarak, temeli olarak gördüğümüz aileyi yıpratmaya dönük girişimlerin aslında İstanbul Sözleşmesi refleksiyle gündeme getirilmeye çalışıldığı ve bunun da aslında e, hem anayasal rejimimizin hem de hukuk nizamımız çerçevesinde ekstra bir kadına karşı şiddeti önlemeye dönük içerik taşımamasına rağmen biz bu sözleşmesinin, arkası, sözleşmenin arkasından gitmemize gerek yok. Biz onun için kendi değerlerimize sahip çıkan, sizin sorunuzda ifade ettiğiniz Fatma Betül Sayankaya, eski bakanımız, genel başkan yardımcımız, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemizin ifade etmiş olduğu, kendi toplumsal temellerimize benzerlik gösteren ülkelerle yine kadına karşı şiddeti ortadan kaldıracak, çok daha güçlü bir şekilde koruma sağlayacak uluslararası sözleşmeyi yine Türkiye'nin liderliğinde hem 
uluslararası e, efendim, metinlere katmak hem de anayasal ve yasal reformlarla kadının toplum içindeki Dünya doğrunu Dünya kamuoyununa da sunacaksınız yani bu. Tabii ki. Tabii ki. Ben... Yani biz Peki. E, şunun da altını çizelim. Yani Türkiye e, artık sadece Avrupa Konseyi değil pek çok tarafla ikili çoklu taraflı sözleşmelerle çok taraflı sözleşmelerle e, uluslararası hukuka ilişkin e, taraf olduğumuz düzenlemeler var. Bir taraftan konsey var. Efendim yine e, bir taraftan kendi gönül coğrafyamızda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve kuruluşlar var. Bu çerçevede e, yine Avrupa'daki e, topluluklar da milletler, devletler de hı hı. bu sözleşmeye davet edilecek ki Polonya hı hı. bizim gönül coğrafyamızdır. Vistül Nehri'nden Türk hatları su içmedikçe Polonya'ya özgürlük yok ifadesi Peki. Polonya'da ifade eder. Onun için Polonya gibi e, Çek Cumhuriyeti gibi Macaristan gibi Benzer reflekslerle sözleşmeden çıkan ülkeler bu duyarlılığı dikkate alarak çıktıklarından yapılacak bu sözleşmede inşallah onlar da davet edilir. E, belli bir e, zeminde buluşularak çok daha güçlü koruma sağlayacak düzenlemeyi sözleşmeye bağlarız.